Hi friends, it's Evan here and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, andito tayo ngayon sa bagong episode ng ating YouTube channel which is the try on product where magta-try tayo ng mga product or not even mga bago. Magta-try tayo ng mga product about sa hair na mahanap lang natin sa mga sa mga market. For today, it, ang ita-try natin ay itong um, EPSA Salon Expert ano, Milk rebonding. So, I know hindi to hindi na to bago kasi matagal ko na rin to nakikita, especially sa mga salon. Pero ngayon pa lang ako magagamit ng EPSA, guys, kasi uh, bali 5 years na rin ako nagre-rebond at ang madalas ko talagang ginagamit na na aking holy grail is yung lightness. Then eto naman, ngayon ko pa lang siya i-try. Gusto ko malaman ko ano ang kaibahan niya sa lightness. Some says na ang EPSA daw is Uh, mas madali daw siyang makaluto ng hair so mas mabilis daw ang procedure dito some says naman na mas shiny daw to sa hair at mas silky daw ang nagiging results so itignan natin yan dahil for today meron tayong client which is yung aking kapibahay lang naman and also I wanna mention guys na dun pala sa mga nagtatanong kasi I keep seeing comments eh na ano daw magkaiba daw kami ng procedure minsan daw at minsan daw hindi daw parehas yung procedure ko sa procedure nila sa paggawa nila sa mga client natin For me, hindi naman kasi talaga ano, pare-parehas yung mga procedure natin kasi meron talagang iba na sinasabi na ganito yung procedure, meron namang iba na ganito yung sinasabing klase ng procedure. Pero for me naman kasi, 5 years ko na itong ginagawa eh and I found it really works so hindi ko siya i-share sa inyo kung hindi siya nag-work. Siguro, siguro kung yung bagay man na sinashare ko sa inyo ay mag-work sa inyo, then that's amazing. Pero kung hindi, mag-stick na lang kayo kung saan kayo mas sanay na procedure, di ba? Pero I respect naman all the comments naman eh. Kung sa, kung sa procedure na yan is dyan nyo na papawang na nag-work yung, yung product, then it's okay, it's amazing. The only important thing is maibigay natin yung satisfaction sa mga clients natin. And it's because it's a hair product, uh, medyo matatagalan siya bago natin makita yung result niya. Siguro mag-aantay din ako ng after, ng mag update din ako ng 3 days para i-ano sa inyo, ipakita sa inyo result sa client natin. Kasi, yun nga, it's a hair product. Not like the makeup product na na kapag sinwatch mo easy pigmented, kapag sinwatch mo color yung color payoff may kita mo agad it's a hair product. You have to be patient give time for it para mag ano siya, di ba, para uh, mag, -work, mag work on siya dun sa may, sa may pinaka hair ng mga client natin. So ayan, ganun pa din naman yung procedure na gagawin ko sa EPSA. Um, same procedure pa din i-apply kay number 1, i-blow dry tapos paplanchahin. Then after 5 minutes i-apply kay number 2, i-blow dry tapos papadaan ako na lang din siya ng plancha. The normal way na pagre-reband ko in 5 years. Ayun, uh, gusto ko lang din sabihin na hindi po ako professional, pero gusto kong gusto ko rin mag-aral nito. Maybe soon kasi ngayon ang binabala ko is bumalik muna sa pag-aaral. So siguro soon pa ako makakapag-aral sa Sabihin natin siguro, test na na din. Sa YouTube lang naman ako nagtuturo eh. So, kung yung, ano, kung yung mga tinuturo ko sa inyo is mag-work naman sa inyo, why not, ba diba? Loving is sharing. Or sharing is loving. Ano ba? I just wanna mention din pala guys na ano, uh, na meron, meron kasi akong friend na nagbablog na rin siya. His name is Billy. Pero ang name niya sa YouTube is Billy Pinkas. So, ayun. So, sana supportahan nyo rin siya guys the way na sinuportahan nyo. Kasi he's my amazing friend. Napapasaya talaga niya ako every time especially na magkakasama kami kasi sobrang baliw niya. Ay, check out niyo yung mga videos niya sa channel niya. Then, ma ano, panoorin niyo siya lahat. Nakakatawa, nakakatuwa. Enough talk show. So, mga kapitbahay na tayo. Ito yung client natin today. So, ayan. Medyo wavy na siya kasi virgin hair na to eh. Pero, itong part ng baba is dating ribbon na rin to. So, pero okay lang kasi ikakat din naman namin yung dali-exile namin yung hair niya. Tapos, I put, a, I put a decent amount na rin dito sa may mixing bowl. Guys, dapat yung mixing bowl ninyo is hindi metal. Kailangan ganto lang siya. Plastic. Pwede na to ganto. Basta wag lang metal. Tapos, so far, inaamoy ko siya itong number one. Hindi siya matapang. Kung as compared to lightness. Kasi ang lightness is sobrang tapang. Matapang yung amoy niya. So, ayan. So, sisimulan na natin. Isi section-section na natin siya na pag-apply. Alright, so nalagyan na natin lahat ng part ng hair niya. Um, hindi ko siya masyadong ano, hindi ko siya masyadong nilagyan yung baba. Pinadaan ako ng very, 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 very light lang talaga. Kasi uh, dating rebounded na, na, na yan eh. Pero okay lang, nagugupitin naman natin siya. Nag-exian naman natin ito eh. Ayan, so... Uh, guys, pag nag-apply pala kay rebounding cream number 1, make sure na, alam niyo yun, na ipipress nyo talaga yung hair. Kasi... Ano eh, 
hindi naman kayo naglalagay ng nerbading cream na super as in manipis na super nipis na layer eh naglalagay tayo niya minsan medyo makakapal lang konti so kailangan pinipress talaga natin siya pinipress in talaga natin siya para pumasok sa pinaka loob yung pinaka product para mas spread talaga sa mga each part of the hair so very important yun para even yung kanyang result so ayan ah, babad lang natin siya mga 30 minutes then mag hair test tayo so scary, so blan tarik. Huh? Grabe tarik ng ano nyo ha. Hagdan nyo talaga. Nakakatakot. Alright, so bumaba muna kami guys. Kasi kanina nandun kami sa may taas. Ayun o, oh, sa may taas. Eh sobrang init. Sobrang init doon. Sobrang nagpapawis talaga kami. Kaya bumaba muna kami dito sa may baba. Then, ayun. Upon using, ano, uh, Epsom Rebanding Cream number one, ah, uh, What's so good is, ano, yung smell niya is hindi annoying or hindi siya nakakaedita, hindi siya ganun katapang, hindi unlike sa mga ibang products, especially sa Bermuda and Lightness. Bermuda and Lightness kasi yung smell nila talaga nila is, ano, uh, medyo masakit sila sa ilong, pero I understand, syempre, e, pang reband naman talaga yun, e, pang reband is pang reband, ganun talaga mga amoy nila. Pero ang, ang EPSA guys is medyo mas less yung amoy nung... Ano, alam mo, parang suffocating na amoy. Yun, mas less siya. So, uh, hindi natin alam kung magiging maganda ba yung result nun sa hair. Kung gano'n ang mangyayari. Then, um, yung texture naman niya is very creamy din. Kagaya din sa mga ibang pang riban, very creamy. Meron kasing iba na ano eh, um, parang medyo malabnaw. Which is, um, ano ba, uh, yung lightness na nasa ganto din na coconut na... Nakatry kasi ako ng lightness na ganito din guys na coconut. Medyo malabnaw yun eh. Pero yung lightness naman na ginagamit ko is na milk is hindi. Parehas lang din dito. Medyo creamy yung consistency niya. Parang thick yung ganun. Parang thick siya ganun. Then, ayun din. Color white so far. Sa bagay, milk yun. Milk is white. Then, uh, parang kaparehas lang siya sa mga usual na pang rebanding cream. Pero, what's so good is the smell. Sobra as in, hindi siya ganun kabaho. Hindi siya, hindi ko makalat yung amang. Hindi, ma, hindi masakit sa ilong. So, ayan, uh, nakakaano pa lang tayo, 15 minutes, so, babalik tayo for the check-ins. As an update, guys, uh, dinagdagan namin ng product yung hair ng client natin, especially dun sa may part ng mga sa loob ng hair, kasi yung mga stubborn hair niya, is hindi na talaga siya, ang hirap niya sumunod, kumbaga. Bali, naka, naka one hour na babad na rin kasi kami, so, ang tagal mag ng mga stubborn part ng hair niya. Guys, yung mga hair natin na, part dito sa so may loob yung sa loob dito hindi yung mga nandito sa labas na lumalabas kapag nakalugay siya mga stubborn hair yan dito so ang tendency niyan talaga dapat hindi ang tendency, ang tendency niyan talaga is mahirap silang pasunurin kasi nasa loob sila parang nakikare sila nung mga book sa labas nakakover up sila ng mga book sa labas so sila yun talagang parang mga uh, masyado matibay sila so hindi sila na-expose masyado so ang tendency dapat uh, so ang dapat gawin is mas mag-focus kayo doon sa so, may part ng mga stubborn hair kasi mga stubborn hair parang mga anak nyo yan mga uh, makukulit mahirap pasunurin hindi marunong sumunod mga ganon then yung part naman ng hair natin sa may labas is mas madali sila talaga sila sumunod mas madali mag-rubberize yun dito so pangit naman kung mag-focus tayo sa labas e eh, mangyayari nyan pag nagbanlaw tayo after 3 days is maganda yung result ng hair Mag mukha siyang straight mukha siyang straight sa outside pero sa loob pala may part pa rin ng mga medyo wavy diba? so hindi balance yung pagiging straightness nya Ayan, so tapos na kami mag-blower and as you can see, um, ang napansin ko dito sa EPSA guys is medyo drying siya. Sobrang dry niya sa hair. Kanina nung binabalawa namin siya sobrang daspang. Ayan, medyo dry siya tignan. But it's meant to be dry naman kasi ano eh, um, lahat, yung mga rebanding cream talaga natin is ano siya, magiging ganda talaga itsura niya kasi inaano niya, ang buhok kasi, ang texture ng, ang rebanding cream kasi, ang ginagawa niya sa buhok is binabago niya yung texture ginagawa niya yung parang uh, pinapalambot niya masyado, kung baga in other words is parang nirarabirize talaga niya yung itsura para at least, pag pinlansya mo siya isusurod na din siya, then ang use naman ng rebanding cream number 2 is to lock in the straightness kaso, uh, medyo na, nagulat lang din ako dahil yung lightness kasi is hindi naman ganito ka-drying sa hair pero it's okay naman, it's meant to be something like this So, ayan, tapos na natin planchayin yung rebanding cream number 1. So, straight na siya. 
Ayan yung pinaka-result niya. Very shiny na siya in silky. But, syempre, hindi tayo siya magre-rely dahil wala pa siyang number 2. So, ayan, nakapaglagay na tayo ng number 2 guys nung pang reband which is yung neutralizer. Uh, yung neutralizer, syempre, ayun yung magbibigay ng extra soft, shine, tsaka ilalak niya yung, ano, yung pagiging straight ng hair para maging straight na talaga yung hair. Kaya, ano, uh, very important yung neutralizer eh. Kasi, girl, imagine mo, sige, uh, try nyo na lang pala. mag kayo ng, ano, ng hair na walang neutralizer. Try nyo lang kung ano yung magiging resulta after 3 days nyo. Kasi ako na-try ko yun once, nung in-experiment ko pa yung reband. Ayun, try nyo lang para malaman nyo. So, very important ang neutralizer. Kaya, mas maganda rin na huwag siyang tipirin talaga sa hair. So, uh, ababad lang natin mga 30 minutes siguro, tapos magbabalaw na rin tayo. Actually, yung neutralizer nila, ganun din, same. Kagaya din ng mga ibang neutralizer, pero syempre, yung effect, may kita natin yan mamaya. So, ayan, uh, antay lang tayo ng 30 minutes. Hindi rin kasi ano, after ng pangalong blower, so straight na siya, at saka bouncy na siya. May volume na ito pa ganito, pero syempre papadaan natin siya ng plan sa kahit papano. Pero huwag yung sobrang nipis dahil... Hindi ko na siya ninipisan dahil masyado magpuplat. Ayan, so tapos na po siyang padaanan ng plancha. Ayan na siya, very shiny. So, um, ipopost ko na lang sa community, yung, sa community, sa community dito, sa, dito sa channel ko, yung pinaka-result niya ng after 3 days. Ayan. So, abangan nyo na lang siya dun, guys.